。一个夏天发生的故事，一段简单的相爱的日子，本以为可以牵手一辈子。我报警。我跟你说，现在电话就打通了。我一会儿看警察来，你怎么说？哎，小姐，等一下，我好像看他有点面熟呀、啊。他是惯犯。我住三个多月，能不面熟吗？我看你还对面熟。我朋友在这住三年了。你朋友住哪屋啊？我朋友就住这屋，四零八对不对？这五零八。这是四零八。哎，小姐，这边确实是五零八。小航，妈妈，哎，你那电话怎么关机了？是不是欠费了？贷清的五千块钱都花完了吧？你给我个账号，我跟你爸给你记一记。不用不用不用，那个什么，我已经找着工作了，一家大广告公司，月薪八千呢。恭喜你啊，小航，那是谁呀、啊？你交女朋友了？啊，不是不是，那个你问路问路，我一会儿打给你啊。哎啊，这这这这这这那个，你能别再跟着我了吗？什么事儿？米苏啊，想换一台手提电脑，呃，你能不能抽点空啊，帮他去参考参考？没空。那我已经替你答应他了。你答应他了，你带他去喽。哎呀，你你这说的什么话呀？我哪懂啊？人家一次次的约你，你不能总是推脱啊。你赶快想办法，就帮帮他这个忙吧。就算你们俩将来成不了，做个朋友不也挺好的吗？你苏的人脉关系广，说不定在事业上以后也会帮上你呢。你跟他说，我真没时间啊、嗯。哎呦
，丽娜不错啊。不是什么不错呀、啊，别理解错了，一般不懂啊。啊，明白。这边请。又逛了大半天，累坏了吧？啊，还好。说好了，我请客，写你喜欢吃的，不用管价格。我不看，你来没事的、嗯。你来，你来，你来。嗯，李楠，这周末我一个好姐妹过生日，你陪我去他们的生日 party 吧。周末。哦，周末我不行，我还要加班呢。我都跟他们说了你会去的。再说了，他们特别想看看真正的经济适用男是什么样的。你不会连这个面子都不给我吧？我尽量吧。李楠，谢谢你。谢什么呀？举手之劳。哎，那你以后就做我的专职电子技术产品顾问怎么样？正好最近，我要给客户送一批礼，客户大多是女性，我觉得上网本不错，你有什么推荐吗？上网本我觉得不太好，因为它配置低，玩不了什么游戏。啊，不过我可以帮你留意一下。那好，那你看看市场有什么流行的，然后尽快 report 一份给我。兄弟们，我们今天终于踏上了梦想的第一步。从现在开始，我们要用音乐向我们的梦想致敬。对，是我。我是华宇国际出版集团美工部的，你给我们投的封面设计备上用。明天你过来领一下稿费吧。好，好，好，好，谢谢。走左拐第二道门。谢谢。小徐啊，可以去财务部领稿费了。谢谢。啊，对了，等等，你的设计很有新意，后面我们还会举办几期封面征集比赛，希望你能继续参与。哼，只要我投稿，肯定中。我看啊，我也别参与了，您直接聘我当你们的设计师不就行了吗？可是我们现在没有空缺的岗位啊。这个不是问题，您可以为我单独的增设一个岗位啊。你的作品确实很不错，不过我们出版社的门槛比较高，原则上是指录取本科以上毕业的。可是您在看我的简历之前，不是对我的能力认可的吗？您要不用我，只能说是您的损失。薪酬上不低于五千吧。
。我们这里的普通员工月薪是两千五百到三千。那也没关系，我相信用不了多久，您一定会主动给我涨工资的。年轻人很有自信啊！啊，请进。主任，啊，呃，我们推广部一直认为这个无敌的这个策划比较好，而且我们把意见都写在上面了。嗯，怎么是你啊？你们认识啊？我被他打击过。哎，雷应聘啊？你不是说你找到一个月薪八千的工作吗？我这个人就是喜欢不断的尝试新工作，我就是喜欢挑战自我。我来你们这儿就是觉得你们美工部的水平急需提高，你知道吗？因为这些都相当的一般，基本没有想象力。你太嚣张了吧？你是来找工作的，还是来指导工作的？好，对了，小徐啊，你正好在这儿，也顺便给提提意见吧。啊，那主任，我先走了。哎，可可，一块听听。小徐啊。我们杂志社有本杂志叫做《八零后》，不知道你关注过没有？没印象。孤陋寡闻。是这样的，我们正在做这本杂志的中年特刊，想在里面用主题性的串联插画，加强风格。啊，这是我们准备的一套怀旧主题的方案，你看看觉得好吗？好啊，我估计你也就这品味。我觉得特别的，你知道怎么说？因为在网上这个这种八零后的这个论坛，你点开一看，基本上都有这种东西，啊，特别相似，没有什么新鲜感。说谁不会说呀？你有本事提点建设性的意见，怎么不好？哪里不好啊？这个我觉得我们可以结合八零后的一些特征，比如说搜百度、星座大师之类的，作为这个插画的主题。我觉得这样，你觉得？我觉得不好。我觉得可以用。主任，就是要是重新这个画的话，需要一点时间。我们现在时间不够了。三天，给我三天时间，我保证完稿。你凭什么保证啊？我的话就是保证。小徐，这样吧，我马上让人给你腾张办公桌。你如果在三天内能交出稿并通过，我在美工部专门给你征收一个岗位。肖姨姐，那我先走了，拜拜，拜拜，慧慧。刚刚不接我电话呀、啊？不想接。你到底有没有生我气啊？看你气色不是挺好的吗？干嘛？难道你想看着我抱着酒瓶哭啊？哎呀，那倒不是，我就是觉得你没有打电话问我吃了吗？吃了什么？我就觉得我这心里边特别失落，习惯就好了。我习惯不了。过两天我妈要来给我过生日、啊，如果你要是愿意的话，可以再给我烧几个菜吃。要是我们俩能有一个家，我就可以天天烧菜给你吃。那行啊，那咱俩可以一块儿合租个公寓
，合租一个公寓就可以保证每天了吗？你知道每天是什么概念吗？每天就是天长地久。打扰你接电话了。哎，别呀、啊，杨慧玲，你看杨慧玲打的，她天天特别烦，每天都逼着我。你要是有一个坚定的态度，谁逼你有用啊？别闹了，行吗？我保证再也不见什么相亲对象了，咱们也没必要非要去领个证，你说是不是？李楠，你搞清楚，现在不是我在闹情绪，我跟你谈恋爱就是奔着结婚去的。你要是不想跟我结婚，那我们俩还谈什么？你好好想想，我先走了。哎，我过生日，你来啊！哎，哥哥，妈，你说的就是他吧？小伙长得还挺帅的。帅什么帅？你看他伸着脖子，像一只鸡。哟，他得罪你了，哥哥。看不惯。你们说他三天之内能画完吗？肯定画不完呀，三天。画完也特糙，也不一定啊。少年轻狂有我的风范。一样，主人一来就能看上他，那能是一般人吗？没准能创造出奇迹来。我给你打赌，他要三天能画完，我请你们吃饭。一言为定。说准了，一言九鼎。得起来。梅姐，我已经到公司了，就在你办公室的桌子下面，是吧？你放心吧，明天我肯定把那箱子带到现场。行嘞，放心吧啊，拜拜静姐，你懂吗？你跑这儿来是不是沾染我的大宋来了？你都沦落到这种地步了，你还臭美呢？沦落到什么地步了？这不明摆着吗？这什么东西？你把这些东西都搬过来什么意思？是不是没有地方住了？你还骗你爸妈月薪八千呢？我那是为了赶画稿，我临时住在这儿了，行吗？朋友。如果有困难的话，你可以跟我说，我们都是同事，我可以给你帮忙啊。谢谢，我没有什么需要你帮忙的地方啊，我就是住桥洞了，我也不会找你帮忙。桥洞可不是人住的地方。你要没事，我先走了啊。把你的东西放放好，别再绊着人啊。不过呢，我要提醒一下某些人。就算他是走了狗屎运，被公司录用了，公司是有规定的，不加班是不允许在公司过夜的。还有，我就是很担心，有些人三天以后会住到哪里呢？徐航，拜拜。可可啊，你在哪儿呢？一大早就跑到没影了。最近这不是我爸给我找了一个地方排练吗？我正忙着装修呢。今天是你哥的生日，你赶快过来一块吃饭啊！来见见你的准嫂子。准嫂子？呃，米苏姐啊。提拉米苏。
。哎，可可，你哥他加班去了，要不然你晚上来我们家吃。我现在在码头，兰姨这儿呢。哎，我先不跟你说了，我在码头接兰姨呢啊，拜拜。兰姨，可可，我来拿。不是说不让你接吗？哎呦，你看你每次来都拿这么多东西，我能不接吗？楠楠呢？她加班去了，下午就能回来。楠楠，你还没来之前啊，我就和米苏给你做了一个职业规划。我们俩都觉得呀，你做一个自己的 IT 公司最合适了。我认识不少公司的老板，光给他们做系统软件就可以养活一个公司了。开公司这事儿多让人操心啊！我可没这个能力。你要说非要干点副业的话，我也就只能编程编程手机小游戏而已。楠楠，你怎么一点远见都没有啊？你毕竟也是一个名牌大学毕业的高材生啊。名牌大学毕业生又怎么了？哎，就我那同班同学回家养猪卖猪肉了，你信不信？你呀、啊，就是受那个刘翠兰的影响，没有远见。哼，那怎么办呀？实际上是他从小把我养大的呢。你呀，等你们结婚以后，要多在家做饭吃，这样又卫生又健康。兰姨，等一会儿见到李楠，您先别跟他提结婚的事儿，要不然他又以为是我让您跟他说的。这事儿就得跟他提。都三十岁了，还不成家，也太不像话了。我这次来，除了给他过生日，最主要的呀。就是要把你们俩的婚事给敲定了，兰姨，就您最向着我了。是啊，哎呦，可可都变成大姑娘，我都不认识了，真好看。哎，我哥让我来接你们，你哥今天不是加班吗？是啊，反正他给我打电话说让我接你们，带你们去个地方。哦，那我们先把东西放上去吧。哎，不用不用不用，快点快点，他们着急呢。阿姨，其实做手机小游戏也挺不错的，现在这个社会是越来越宽容了。不一定，男人非要在外面拳打小踢才能养家糊口。我倒听说，这女主外男主内的婚姻生活更具有幸福感。算了算了，反正啊，以后是你们小两口在一起过日子，只要怎么开心、怎么幸福就可以了。哎，楠楠，你说你是不是应该拜见一下这个米苏的父母啊？这个择日啊不如撞日，就这么定了。吃完饭啊，我们就去，好不好？哥，你是不是来？你来了，怎么来了？你来了这么多人。哎呦，哎呦妈，你怎么来了？哎，不是，你怎么来了？你今天不是加班吗？不是，莹莹，今天这个情况，不是这个情况有点复杂，抽时间我就跟你解释，行吗？哎，他是谁呀、啊？他是谁呀？我来介绍吧。呃，这位是米苏，网名提拉米苏，我妈妈给我哥哥介绍的相亲对象。这位是叶莹，我哥哥现任的女朋友，我未来的嫂嫂。什么嫂嫂？米苏啊，你别听他信口开河了，真的，真是。你说的没错，莹莹是楠楠的女朋友。
你叫什么来着？啊，叶莹。哦，叶小姐，你们家住哪儿啊？我们家造船厂的。哦，造船厂。那不跟翠兰住一起吗？对。你在哪儿工作啊？我在一家快消品公司做业务代表。业务代表？嗯。说白了，就是跑销售的业务员，对不对？对对对对对，妈妈就跟那提拉米苏是干一个一个一个工作的。哎，行了，别胡说八道了。米苏是外企的客户总监，那属于高管层的。那他肯定特别忙，每天都要在外边应酬啊、吃饭啊，还哪有时间照顾我们楠楠啊？翠兰，你这话说的，你是给楠楠找个媳妇儿啊，还是找个保姆啊？兰姨的意思是，结了婚就应该顾家了。叶莹姐做饭可好吃了呢，超好吃嘛！她什么都会做，可厉害了呢。女人啊，就要以家庭为重。你的观念已经太落伍了。现在这些新潮的夫妻啊，他们都是共同挣钱，共同来撑着这个家。啊，那些家里边的琐碎的事儿啊，他们请个小时工就全部都搞定了。叶小姐，就算你跟米苏都是搞销售的，我在想啊，米苏的收入是你的十倍都不止。他们家的家庭条件好着呢，他爸爸在电视台里边做制片人，他妈妈是自己开公司的。哥，你现在吃软饭了？啊，胡说什么呀？我看那女孩子就不怎么样，一进门啊就拉着个脸，也不知道叫人，没礼貌。人家干嘛叫你啊？干嘛认识你啊？翠兰，这楠楠不管怎么说啊，也是名牌大学毕业的，在世界五百强的公司里边工作。你给楠楠选对象，是不是也应该挑选挑选啊？妈，也就你把我哥当个宝，我看他就不怎么好，一天到晚就知道对着电脑、对着手机玩游戏，就像个呆木头一样。还有，两个妈妈宠爱着他，他什么都不会做，一点独立性都没有，典型的独生子女中的极品，奶嘴男。你怎么能这么说你哥呀？你哥现在是最受欢迎的，他叫什么来着？呃，叫哦，对了，经济适用男，你懂不懂？那我叶莹姐就是简单大方女，好多男孩子都喜欢她呢。她不拜金，不败家，不张扬，不折腾，秀外慧中，善解人意，温柔大方。经济适用男配简单方便女，那是王道。米苏和你哥哥，这是郎才女貌，门当户对，你懂什么呀你？我看莹莹和楠楠。就最般配，你说般配好使吗？啊，那得问楠楠。楠楠，你说，你想娶哪一个？能不能不聊这个话题了呀？今天是我过生日，能不能让我高兴一点啊？说了不想这么早结婚，不想这么早结婚，干嘛非要逼着我结婚啊？叶小姐，他说的你都听见了吧？你说你都跟他相处一年多了，他都不想跟你结婚。我刚刚给他介绍对象。他也来了，照看不误啊！你明白了吧？这叫什么？这叫骑驴找马。说白了，你充其量啊，也就是个备用胎。妈，杨慧玲，有你这么说话的吗？哥哥，兰姨，我还有点事，我先走了。别别，哥，莹莹，哎，别，哥，莹莹，哎，莹莹，你干嘛去呀、啊？你呀，你跟我回来，你，你给我回来！我告诉你，你趁这机会赶快跟他断了。断什么断呀？你为什么管我儿子的事啊？什么叫我管你儿子的事啊？那是我儿子，他是我十月怀胎生出来的孩子，光生不养，你算哪门子的妈呀？啊！你听过男的叫过你一声妈吗？他身体里边流的是我的血，只有我这个亲妈才会为他着想呢。你算什么？你为他着想，我就不为他着想了。你那点小算盘打的，我都知道啊。这些年，楠楠一直在我身边生活、工作，你不就是怕她跟我越来走得越近吗？就赶快给她找一个跟你一心的媳妇儿，找的什么呀？那么没有素质的女孩，什么叫没素质啊？人那么好的女孩子，你说是没素质？人家都看你的，你知道你这是什么吗？啊，你这就是妒忌，我妒忌你。我把楠楠的婚房都准备好了，你准备什么了？你以为你准备了房子，你就可以心安理得了，是不是？我告诉你，你欠楠楠一辈子。两位女士，麻烦你们声音小点，可以吗？哎，哎，翠兰，你就是喜欢戳人家的痛处，揭人家短
你说你还有什么本事？对不起了啊！我跟他们说，我告诉你，对不起，我是绝对不会让你得逞的。叶莹想嫁到我们家，没门儿。你还真没把自己当外人是吧？你才是外人呢！你是外人，你是外人，我儿子婚事我说了算，我是他亲妈，我说了算，你懂什么呀你啊？啊！来，温度正合适啊。哎，你去哪儿啊？你坐一会儿，我跟你聊聊天。想想我就来气，这个刘翠兰啊，太阴险了。她哪是跟我争媳妇儿啊？她哪是跟我争儿子呢？多想了啊，啊，还什么销售代表，那也就是个最底层的打工妹。你说这种人，她怎么能介绍给楠楠啊？哎呀，我说你就别操这么多心了。那楠楠都三十而立了，她自己会判断选择的。这楠楠呐，就受那刘翠兰的影响太重了。我要是不给她把住这个关呐、啊，她就勤等着吃亏呢。养孩子、养老婆，啊，还要养老丈人、老丈母娘，你说还有完没完呢？哎，行了行了，不行，我得趁着那刘。哎呦，这大半夜的促膝长谈，好浪漫哦。你呀、啊，还知道大半夜的？我看你啊，是越来越疯了。我呀要恢复十一点钟门禁。妈，这不是特殊情况吗？这两天有事儿嘛，特别忙，下次不敢。哼。哎，老爸，嗯，那排练室装修好了，哪天有空视察一下。好，听你安排。那我代表我们双河驱动乐队全体成员向戴老师表示敬意。好好，只要你们高兴就好了。哎，哥哥，你饿不？想吃点什么？我给你弄去。啊、不饿，不饿，不饿。哎，我还有话要跟你说呢。我困了，这么老晚了，我该睡子午觉了。你,你回来你，你走了走了。哦，对了嘛，关于叶莹姐的事，我还是那个观点，无条件支持。耶，死丫头，明天再给你算账。哎，看来这个叶莹还是有优点的啊。你看她，哎，你知道什么呀？最近我一直在盯着李楠，没时间管可可的事儿。你要好好的注意注意她啊。你看看他，他这些天啊，班都不上了，整天跟着那帮小破孩搞什么乐队？你也跟着瞎起哄？不是，那孩子们能有一个愿意为事奋斗的梦想，我觉得挺好的。什么叫梦想啊？都是一些稀奇古怪的怪想法。太棒了啊！休息啊，休息啊！哎呀。徐航，<笑>恭喜你啊！嗯，你的画稿通过，意料之中的。哎呀，可可可就惨喽，他跟我们打赌输了。今天晚上他请我们吃饭，走吧，一起去吧。打什么赌啊？他赌你的画稿不能通过。嗯，输了。哎呀，我太想看看他现在的表情。他人呢？火锅店。去吧，就没多。走吧。走。走。这儿呢，这儿呢。哎呀，累死了，累死了！你怎么才来啊？我等你半天了。我不是把徐航叫来了吗？你好。你们带他来干嘛呀？哦，他是主角，怎么能少得了他呢？哎。你跟他打赌。就当是欢迎新同学呗。哎，对，有日子没吃硬货了。服务员，点菜。服务员，谢谢啊。哎，徐航，你
画的那个插画实在是太 Q 了，我一看见就想笑。哎、要那种有那种，要内涵有内涵的。我想你那插图要是变成一海报，在咱们下次做推广的时候，往现场那么一布置，哎，那可就抢眼了。哎，有道理。徐航，你一下就火了，成为我们公司名人了。你们俩今天怎么那么能拍马屁啊？装大镜撞出来的，说的跟真的似的。哎，也不知道今天下午开会的时候谁跟梅姐说，如果把这插画搁到杂志上这么一放，立马就有了收藏价值了。我可没说，我说是你说的了吗？哎呀，这女人啊，一旦口是心非的时候，只有两种可能。是哪两种呢？第一。他想离开这男的，嗯。第二，他是爱上了哪个男的？哦，徐航，你要小心哈，我爱上他了。没事儿，朋友们。哎，对了，老徐啊，你是怎么来咱公司的？我记得咱公司可没照片。我是参加你们一个封面设计比稿，中。是不是那本《我想跟这世界聊聊》？你们俩老看他干嘛呀？跟他有关系吗？这关系大了。当时主任拿两幅画来让我们选，只有可可选中了你那幅，还说什么？大胆出挑，正合我胃口。老汉，我敬你一杯。我也敬你一杯呗。不给，不给面子。给两位多嘴的驴。哎，去趟厕所。一个作为男人的直觉和习惯来说，他就这样了。真的？哪次我这……哎，别别别！哎呀，你还真的买单了？我都说好了是我请的。你别你别他们。行了，别闹了，快快快！我来就行了。你拿着就行了。不需要不需要不需要，我来我来。别别别别！你这一点钱，哎呦，你别你别抢！不是，你这你连房租钱都没有，你干嘛还？哎，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别地方多了去了，啊！我跟叶莹待在一起，不管干什么都觉得心里舒服。我宁可在家里去吃他给我煮的泡面，我也不愿意去跟那个米苏什么到高级西餐厅去吃那什么破牛排。叶莹可以拿那种旧的牛仔裤做一条非常漂亮的背包，上面再绣上我们的姓 L Y， 啊，多有品位啊！比那个米苏背的那个满大街都是的 L V 包强多了。还有，我可以在叶莹面前肆无忌惮的去放臭屁，你觉得我敢在她面前这么做吗？她是个女孩，我没法跟她说的太直白了。这回我正好请你啊，帮忙带个话，就跟她说，我跟她不可能以后不要再见面了。搞笑话？不是啊。那你跟我到这儿什么意思呀？我是想……你想什么呀？你想看我到底有没有地方住啊？我承认我是没钱，我也没地儿住。怎么了？月薪八千那儿哄我妈呢？没事了吧？哎，对不起。我这人说话直，有的时候不经过大脑，但我真的没有恶意，也也不是故意的。我知道这是个坏毛病，一直想改来着。但是，一着急就犯了。你跟我到这儿就是为了跟我说这个，你就别生气了呗。我没那么小气
。那你说话刚才跟吃了炮弹似的。没别的事，我走了啊。我请你看演出吧。什么演出？呃，国内最具潜力的乐队，精彩不容错过。就你这品味，我估计也是一草台班子。怎么小瞧人呀？你看，下雨了，去吧。走吧。小杨阿姨啊，叶莹你好。好没有见面了。您您进来坐吧。坐，杨阿姨，给你倒杯水吧。啊，你不用忙了，我和你说几句话，我就走。怎么样？是草台班子呢，还是草根精英？综合来讲，你升晚了。你要升早点吧，那格莱美那奖是咱中国人颁的。你是这样夸人的？哎，你再来一首吧。还想听啊？嗯。哎，你说要是有这种美妙的音乐给你的生活作伴，你的创作灵感会不会像潮水一样？踊跃出来，你不是就会这一首吧？跟我来。还有什么节目？你要先在这等会儿。站过去分开也不一定分手，哭泣也不一定泪流，激情是说不走，也不知道会多久。相爱时的对白，容易让人有感受，总是没缘由，就会莫名哀愁。分开后的日子，总会让人太难受，却能更明白你想要的所有。分开也不一定分手。
情也不一定要海誓山盟才够。哦，分开也。